ワールドスターな BTS ですが、j ホープ主催のお酒が入るリスニングパーティーの場では、意外と慣れない様子を見せていたメンバーたち。BTS はアイドルとして、今までファンのためにいろいろなことに気をつけてくれていましたよね。そんな彼らですが、過去にお酒を飲み、ルールを破ってしまったことがありました。今回はお酒を飲んでルールを破ってしまったメンバーは誰だったのかどんな内容だったのかなどご紹介していきますお酒を飲んで配信をしたメンバー BTS はお酒を飲んで SNSWeverseTwitter などをアップすることを禁止していますこれは自分たちで決めたルールのようで NANBTSEP133 の時に発覚しましたよねもともと事務所が小さかった BTS メンバーはバックアップが少ない中自分たちで SNS を上手に使いファンを増やしたことで今の活躍があると言っても過言ではありません全員性格が良いと言われ努力家としても知られる BTS はアイドルとして売れてからもミスがないようお酒を飲んだら SNS を使用しないと決めたのではないでしょうかところがルールを破ってしまったメンバーがいたのです。それは、この世界に入ると決めた学生時代から、すでに、私生活の行動に気をつけていたというエピソードがあるほど、アイドルとして完璧に思えた j ホープでした。BTS は、ラン BTS EP133 で、いろいろなゲームを楽しみ、その中でも、情報検索王と題され、答えを検索して当てるゲームをしていたときに、メンバーの口元の画像で、誰の唇か当てるというゲームをしてバレてしまいます。唇を突き出したような写真があり、なかなか、誰の唇か当てられずにいると、やっと自民が正解し、写真の唇は、j ホープのものだったとわかりました。自分でも忘れていたという j ホープの写真は、日本にコンサートで行った際に、勢いよくいっぱい飲んで、アップした気がすると本人が話し、しかも嬉しいことにアーミーにチュッと言ってあげた写真だということ。よっぽど気分が良かったのか、お酒に弱い j ホープがお酒を飲んで可愛い写真を投稿してくれたことにアーミーとしては嬉しく感じますよね。これに対してジンは僕たちお酒を飲んだらウィバースやツイッターはやらないことにしたじゃんと言ったことから、メンバー独自でルールを決めていたことが判明しました。また、BTS メンバーは、全員お酒に強くないことから、無理に進めないようにしていることも、ご存知の通りかと思います。2018年のヘスタの防弾会食では、テテはコーラを頼んでいたり、j ホープは、少し飲んだだけで真っ赤な顔になり、黙ってしまっていました。ただこの会食で、テテは、ジャミスルのかっこいい開け方を披露し、メンバーたちを驚かせます。あまりのかっこよさに話題になるほどでしたが、テテは、j ホープの次にお酒が飲めないと言われていますよね。ある時には、お酒とお酒の間に、お水の代わりにコーラを飲んでいるところを発見されたり、プライブでメンバーと乾杯したシャンパンは、得意ではないような姿を見せていました。テテは、今は、以前より飲めるようになったことを話していますが、飲めるものは、果物の焼酎など甘いお酒のようで、顔面とのギャップに燃えますし、テテ推しの方は、特に、その可愛さに倒れてしまいそうですね。7月31日に、ソロで、ロラパルーザのヘッドライナーとして出演した j ホープですが、直後に、自民とブライブをしてくれ、自民が終わったら、お酒飲もうと j ホープを誘っているシーンがあり、まだお酒を飲んでいないことが分かりました。j ホープは、お酒に強くないというのもあるのかもしれませんが、飲むと黙ってしまうタイプなのでブライブが終わるまでは、飲んでいなかったのかもしれません。大舞台のために、毎日5時間練習を重ね、プレッシャーの大きさからか、睡眠もろくにとれず、さらに痩せてしまった j ホープなので、自民と楽しくお酒を飲んでゆっくり過ごせていたらいいですね。過去にお酒を飲んで配信した時は過去にお酒を飲んで配信したメンバーは意外といますよね。ラン BTS では、
j − h o p e がお酒を飲んだ後に SNS を投稿したことを指摘していたジンですが自民とブライブをしている時に画面に見えないところでお酒を飲んだことがありましたそれは2018年9月のブライブでジンは風邪をひいたから調子が良くなく喉をアルコール消毒するんだよと話し本当にお酒を飲んだようです自民はお酒を飲みながらの配信が会社で禁止されていることをジンに話しましたがジンは言うことを聞かず放送には映らないようにして飲みましたそしてしきりにコーラを飲んだと話すお茶目なジンにキュンとしますし今までもジミンとジョングクとのブライブで飲んでいたということをほのめかしているので事務所もこの程度なら許してくれるとわかっているのでしょうねとにかく2人のやりとりがあまりに面白いし、可愛いので、この放送にハマったアーミーが続出しました。チョングクも、お酒を飲みながら、ブライブをしていたことがありますが、チョングクの場合は、ワインを持ってきて、堂々と、アーミーとお酒を組み交わします。末っ子のマンネは当たり前のように、お酒を飲んでブライブをしていて、それでも放送していますし、事務所も BTS メンバーを信頼していることがわかりますよね。てては、ウィバースに来ては、翌日投稿を消すということが結構あり、もしかしたら、夜中に少し飲んでいい気分な時に、アーミーに会いに来て、翌朝恥ずかしくなったり、事務所に注意されて消しているのでしょうか。ててが投稿して消したものは、ててに合わせて消すというアーミーがたくさんいて、そんなところに絆を感じますし、素敵な関係です。シュガも、お酒を片手に放送したことがあり、飲んでいたお酒が、まさかのアルコール度数 57% のウイスキーであったことから、アーミーが衝撃を受けました。このブライブでは、シュガのミックステープ D2 の制作の裏側の話を語ってくれましたが、アルコール度数 57% もあるウイスキーをたしなみながら淡々と話すシュガに驚きを隠せないアーミーが続出します。BTS がお酒を飲みながら語り合う場を放送していることも多いので、もしかしたら禁止というよりは気をつけなきゃいけないというくらいなのではないでしょうか。ルールを守ってお酒を飲んでいないメンバーはルールを守ってお酒をインで SNS などアップしていないメンバーはいるのでしょうかこれは結局のところ本人でないとわかりませんよね。今は BTS も立派な成人男性ですし、ルールも緩くなっているんじゃないかなと思いました。ただ気をつけているのがわかったエピソードがあります。テテがウィバースへ投稿し、それを見たアーミーがテテが酔っ払いながら投稿しているのではと感じていた矢先に内容が削除されていましたこの出来事にモヤモヤしていたアーミーですがジンがテテと j − h o p e 3人で飲んだことを SNS で教えてくれたのでテテが酔って投稿したことがはっきりと分かったのですテテは酔って書いた内容がおかしいと思って消したのか分かりませんでしたがアーミーとしては少し失敗するくらい可愛いですしむしろ失敗した姿が可愛いので、見たいと思ってしまう方の方が多いのではないでしょうか。ただ、ワールドスターなので、気をつけなければいけないのかもしれません。世界中にアーミーがいて、人気が高い BTS だけに、左遷などもたくさんいるので、落ち度があってはいけないのでしょう。結果、BTS メンバーが、もう少し気楽に、楽しく過ごしてほしいと、たくさんのアーミーが願っていることでしょうね。まとめ、いかがでしたでしょうか ?BTS も人間ですし、失敗することもありますよね。しかし、それは、アーミーへのプレゼントでもあり、かわいい失敗でした。一方で、お酒を飲んで、素の姿を出してくれることは、ありがたい反面、左遷や上げ足を出るマスコミもいるので、お酒は、ほどほどに、このままの感じでいてくれることを望むアーミーがたくさんいることだと思います。これからも楽しくお酒をたしなむ BTS メンバーを見守っていきたいですね。